বন্ধুরা সবাইকে ধন্যবাদ জানি আজকে আবারও একটি নতুন পর্ব নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব আপনারা থামনিল দেখে অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন তার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট করব আপনি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন আর যদি আমাদের ভিডিও ভালো লাগে তাহলে লাইক শেয়ার কমেন্টস অবশ্যই করবেন তো বন্ধুরা চলে যাই মূল আলোচনায় আজকে আমি যে আলোচনাটি করব সেটি হচ্ছে আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটি এইচ টি সি ওয়ান এই এইচ টি সি ওয়ান আমাদের যে ইনকিউবেটর মেশিন রয়েছে ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানোর যে মেশিন ইনকিউবেটর সেই ইনকিউবেটরে এর কি ভূমিকা সেই বিষয় নিয়ে আমি সম্পূর্ণ আলোচনাটি রাখবো তো বন্ধুরা চলুন চলে যাই মূল পর্বে বিস্তারিত আলোচনা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটি এইচ টি সি মিটার রয়েছে আমরা প্রথমেই এইচ টি সি মিটারের কাভারটি খুলে এর ভিতরে একটি ব্যাটারি দেওয়া রয়েছে পিছনের ঢাকনটি খুলে আমরা ব্যাটারিটিকে লাগিয়ে দিব দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা সর্বপ্রথমে সবার উপরে যে লেখাটি আসতেছে ছাব্বিশ দশমিক এক এটি হচ্ছে টেম্পারেচার বর্তমান সময়ে যে টেম্পারেচার রয়েছে সেটি এখানে শো করতেছে নিচে বাম দিকে রয়েছে এটি হচ্ছে ঘড়ি তো আপনারা মুড এখানে যে তিনটি বটন রয়েছে মুড বটনটিতে লং প্রেস করে আপনারা সময়টিকেও অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন তারপর আমরা এইচ টি সি মিটারটা মূলত মেইনলি যে কারণে ব্যবহার করে থাকি সেটি হচ্ছে হিউমিডিটি বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ দেখুন এখানে এখন দেখাচ্ছে এইটি ফাইভ পঁচাশি দেখাচ্ছে কারণ যেহেতু এখন আকাশ মেঘলা এবং গতকালও বৃষ্টি হয় তার ফলে হিউমিডিটিটা অনেক বেড়ে যায় এখন পঁচাশি দেখাচ্ছে তো আমরা আজকে এই হিউমিডিটির বিষয়টা নিয়েই আলোচনা করব যে আমরা ইনকিউবেটরে যখন ডিম দেই বাচ্চা সেখানে তৈরি হয় কিন্তু বাচ্চা বেরোনোর সময় হলে সেই বাচ্চা ঠিকঠাক বেরিয়ে আসে না অনেকেই এই সমস্যায় ভোগি যে সব কিছু হয়ে যায় কিন্তু বাচ্চা বেরিয়ে আসে না সেটির মূল কারণ হচ্ছে আমাদের এই হিউমিডিটি আমরা ইনকিউবেটরে ডিম দেওয়ার পর অনেক সময় অনেক খামারির ডিমগুলো নষ্ট হয়ে যায় ডিম থেকে বাচ্চা বেরোয় না এর মূলত দুইটি কারণ একটি হচ্ছে টেম্পারেচার একটি হচ্ছে হিউমিডিটি তো আজকে যেহেতু হিউমিডিটির বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তো টেম্পারেচারটি টেম্পারেচারের বিষয়টি আমরা পরের দিন অন্য একটি ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করব তো আজকে হিউমিডিটির ব্যাপারটা তো মেশিনে আমরা কত হিউমিডিটি রাখবো এটি নিয়ে অনেকের মধ্যে অনেক মত রয়েছে মূলত দুইটি ভাব ভাগে ভাবে হিউমিডিটি কন্ট্রোল করা যায় আমরা যে সপ্তাহে মেশিনে ডিম দিব প্রথম সপ্তাহে পঞ্চাশ থেকে পুষ্পান্ন দ্বিতীয় সপ্তাহে পুষ্পান্ন থেকে ষাট তৃতীয় সপ্তাহে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি এইভাবে যদি হিউমিডিটি কন্ট্রোল করি তাহলেও রেজাল্ট ভালো হবে এবারে আমি আমার মেশিনগুলোতে যেভাবে হিউমিডিটি কন্ট্রোল করি কারণ যেহেতু সব সময় একই ডেটে সম্পূর্ণ মেশিনে ডিম দেওয়া সম্ভব হয় না কারণ আমাদের কিছু বড় মেশিন রয়েছে যেগুলো আড়াই হাজার ক্যাপাসিটির মেশিন সেই মেশিনগুলোতে একসঙ্গে আড়াই হাজার ডিম দেওয়া হয়ে ওঠে না তো সেই ক্ষেত্রে আমি যদি সপ্তাহ অন্তর যদি হিউমিডিটিটাকে বৃদ্ধি করি তাহলে অ্যাডজাস্ট হবে না তার ফলে আমি যেটা করি সেটি হচ্ছে ডিম মেশিনে দেওয়ার পর থেকে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি গড় হিউমিডিটি হ্যাচিংয়ের ঠিক তিন দিন আগ পর্যন্ত রাখি এবং হ্যাচিংয়ের সময় সেই হিউমিডিটিটা সেভেন্টি ফাইভ থেকে এইটটি পারসেন্ট এর বেশি প্রয়োজন হয় না সেভেন্টি ফাইভ থেকে এইটটি পারসেন্ট রাখলে খুব সুন্দর রেজাল্ট পাওয়া যায় তো আপনারা দুইটি পদ্ধতিতেই চেষ্টা করে দেখতে